主席，嗯，这是你去莫斯科访问的礼单，你看一看。哦山东大白菜、河北鸭梨、江西金桔，还有苏绣斯大林画像，啊哈，这都是好东西啊！如果能用这些换来钢铁、汽车、飞机的生产线，哎，这笔买卖咱们可是大赚特赚呐！主席啊，我还是那个观点。你这次访苏，风险太大。哎，万里长征，枪林弹雨都过来了，哎，还在乎那点潜伏特务？什么国民党的散兵游泳吗？是啊，特别是东北地区特务非常活跃，治安也不安定啊。怕我成为第二个张作霖是吧？我前两天跟罗长子、李克同他们说过，毛泽东能不能安全到苏联，那是你们的事；至于我该不该去苏联，那是我自己的事情。这是新中国党政代表团第一次访问苏联，我是必须要去的。主席，你想没想过，你此次去苏联，不仅有人身安全问题。而且还有政治风险呢。嗯，你是对斯大林同志的态度没有把握？主要是综述新条约的签订问题啊。本来上一次少奇同志率中国代表团秘密访问莫斯科，斯大林就当着少奇同志的面。明确的表示，过去的条约不平等，新政权建立以后可以通过商谈的办法去解决。可是啊，苏联的高层并不愿意放弃在东北的利益，尤其是大连和旅顺港的权益问题。所以啊，斯大林改变了原来的主意啊，要不然此前。他也不会为你放松的事情一推再推呀、啊嗯。老赖，我从来没有见过斯大林，你跟他打过交道，你觉得他是怎么一个人呢？斯大林，俄语的意思是钢铁，我觉得。人如其名，除非是我们在新约的签订上做出让步。大是大非的原则问题，那是绝对不能让步的。在新中国的土地上，不管他是美国人还是苏联人，任何外国势力拥有特权的时代，已经一去不复返了。如果中国共产党人连这一点都做不到，那跟清王朝、北洋军阀、国民党政府还有什么区别？那就不配领导全国人民。要不，还是我先去和斯大林同志谈，等有了一定的结果，你再出面也不迟嘛。此事关系重大，你去了。斯大林可能会采取回避的态度，不直接跟你谈。但这个问题又必须他来点头，否则很难谈出个结果来。我去了，按照国际惯例，他斯大林就很难避而不见。再说，我和斯大林同志从来没有见过。毛泽东初来乍到，又是代表中国政府和人民上门做客。他总得给我们一份见面礼吧，主席呀。就这么定了，我先去闯关问路，到了双方开始具体接触，你这个谈判高手，在披挂上阵，怎么样？
。同志们，这次毛主席出访苏联，我们将采取最严密的安全保卫措施。专列上要带中央警卫团、一个连的精锐卫士和主席警卫班七名。精干的战士，一直护送到满洲里边境。另外，我们要动用三个军的部队，从北京到满洲里的铁路沿线，分兵站岗。可农同志，你的意见呢？安全保卫工作无小事啊，我们就是要做到确保万无一失。和主席的意见呢，是没有必要如此兴师动众。这是中央政治局集体决定的，主席不能拒绝，必须确保万无一失。毛局长，明天老弟，毛局长好。哎，快别这样的，明天老弟啊，我现在已经不是你的局长了，今后。你是建峰同志身边的红人，前途不可限量啊！啊，老局长，您言重了。云天多年来受到您的提携，不管什么时候，都是您的命。快别这么说啊！行了，好好干啊！慢走。这首歌，您一定很喜欢吧？想不想到这个神秘的国家去看一看？您的意思是让我去苏联？嗯，去苏联。从今天开始。你的身份是日本记者，你的名字叫藤田永雄。后边的手续会给你马上做好。诸位，此次行动我们命名为“死士计划”，就是选派一批最有经验的特工，与大陆潜伏的同志会合。目前。我们制定了三套方案。第一，是从两翼围堵毛泽东的专列，控制制高点，采取突然袭击。第二，是破坏东三省的重要铁路，炸毁长春十四号铁路涵洞。第三套方案，是在哈尔滨的双城集中埋设炸药，将毛泽东的专列彻底摧毁。总裁有令，这次死尸行动关系到反攻大陆的成败，只许成功，不许失败。全力以赴，万无一失。全力以赴，万无一失。姐、嗯，我给你带上这些衣服，回头你就不会冷了。燕子，啊，我是出去工作，不是游山玩水，带哪个？知道你是去工作，可是你想想啊，现在是十二月份，苏联最冷的时候，厚衣服总要多带一些的吧？妈，对了，阿月，燕子说的没错，你从来没去过那么寒冷的地方，一定要多带厚衣服。
，保重身体最重要。妈，你放心吧。大月啊，嗯，说实话，对毛先生这次莫斯科执行，我很担心呐。在民国政府时期呢，我也和苏联人打过交道，去过莫斯科，见过斯大林，这个人非常强硬，而且有手腕，极其难对付啊。妈，你看我爸现在的样子，还老说什么不在其位不谋其政，明显就是放不下嘛。都收拾好了？嗯，好了。哎哎，我姐夫来了。哎，我给你把行李拿上去啊。好。来吧，姐夫。哎，来了我来我。来。哎，谢谢啊。姐，快来。爸妈。小罗，你好。我刚从部队回来，现在接着去车站。我知道，等你们忙完这站回家来啊。走了吗？小心，拜拜。照顾好我姐啊。路上慢点。再见。再见。去车站了，苏苏姐，你也是复苏工作小组的？当然了，怎么了？没怎么，我姐的事儿啊，你就不用操心了啊。我姐夫呢，从部队回来了，人家小两口啊，正甜蜜着呢，多幸福啊！咱们应该多给他们一点空间，你说对吧？对，燕子，你说的没错。不过，叶子，你也老大不小了吧？你也该琢磨琢磨自个儿的事儿了吧？谁老大不小的了？你才老大不小呢！我的事儿用不着你管。罗部长，这是今天才刚刚截获台湾的情报。是行动，不错。因为这一计划具体内容我们还不掌握，但是有一点可以证实，这次行动规模很大。国民党保密局至少派遣了三十名以上的特工潜入大陆，目标就是袭击毛主席的专列。李主席出发的时间不多了，飞车驱逐南海。是。我不在的这段日子里，国内的事情。就要靠你们费心了，请主席放心啊，有什么重大事情呢，我们会随时跟您汇报。呃，另外，苏联的通讯设备呢也非常发达，你在莫斯科还可以照样指挥啊。好，主席啊，一路顺风，保重。主席，感谢而归呀、啊。主席，主席。主席，主席，罗肠子，你可是迟到喽！主席，我建议推迟去苏联的行程。出什么事了？刚刚接获一份电报，敌特分子将会在您去苏联的路上采取行动。公安部门会尽快侦破此案，但考虑到从北京到苏联边境铁路线漫长，目前还很难判断敌特的进攻点，所以在此期间，为了主席的安全，我建议。暂时推迟访苏日期，主席，我看罗部长的意见可以考虑，要不然，还是我先去苏联吧。嗯，既然定了的事情，就不要变，啊，按原定计划出发。主席，主席，主席，您还是再考虑一下吧。罗长子，去苏联那是我的工作，至于如何保证我的安全，那是你的工作。咱们还是各自做好分内的工作，啊，主席，好，好
主席啊，再见。哎主席，您还是吃点药吧，别扛着了。哎，你这小毛病，用不着吃药。主席，嗯，车厢里太冷了，您还是把药吃了吧。这要是拖成重感冒了，那可就麻烦了。是啊，您快吃了吧。主席，哎，主席，哎，康部长，哎，啊，主席，有病啊！康部长，啊，主席都重感冒了。你不是说这辆车是美国人为蒋介石制造的专列吗？应该说很高级啊，怎么这刚一出关，暖气就坏了？这辆车确实是咱们部队渡江时在杭州缴获的战利品啊。车号是九零零四啊，这我也闹不清他怎么就就这么不抗冻啊？那会不会是在打仗的时候损坏过？呃，我们临出发前，铁道部专门组织过专家进行过检查，没有发现任何问题啊。要我看啊，这列火车没有问题，只不过呢，它是为蒋介石出访南方而专门定制的，到了东北这偏寒地冻的地方，它就经不起考验了。<笑>我看小玲说的有道理。哎，这美国货也不是万金油，什么都成啊。哎，接下来的时间，我是准备冻成冰棍了。瞅您说的。自己多注意身体。
Că are și capacitii. Nicola Pire e la Puriai. Здравствуйте. Здравствуйте. Пойдемте? Хорошо.见面喽，主席啊！既然您感冒了，这样，我向孙连同志建议，欢迎仪式从简，马上送您回宾馆休息。哎，雪山草地都走过来的人，这点小病小灾还能难得住啊？啊！我要在这里发表一个讲话。讲话。Спецпоезд товарища Мао Цзудуна в полной безопасности добрался до северного вокзала. Товарищ Мао выступит с речью на вокзале. Текст Мао Цзудуна с МИДом в КНР обсуждали или нет? Никак нет. Иосиф Изрёнович, какие-нибудь ещё вопросы? Шоу. Yeah,这里叫姐妹河别墅。苏联卫国战争时期，斯大林同志曾经住在这儿。您这次到访苏联，斯大林同志很重视，特意安排您住在他曾经住过的地方。哎，斯大林同志用心良苦啊！嘉
。对了，通知海云天，其他的任务都可以放一放，把斯大林和毛泽东会谈的内容要及时的通报过来。好的。看来，他毛泽东是在给斯大林施压。莫斯科这场好戏，才刚刚开始。父亲，嗯，我现在担心的是。这次毛泽东跟斯大林在莫斯科，如果真的达成什么新的协议，那今后中共实力会不会更大呀？果真如此，对我们也是有利有利。嗯，弊在于中共得到苏联的支持，在武力上会有很大的增强，而利也在于中共完全站到了苏联的阵营，那么美国也绝不会再放弃。日本、台湾将会成为反共的前哨。我可是长期受委屈的人呢。这么多年来，我是有话无处说呀。Товарищ Мао Цзэдун, я когда прошлый раз встречался с Лю Цао, я сказал, что коммунистическая партия Советского Союза допустила кое-какие не очень хорошие замечания по отношению к вашей революции. Но в конце концов вы победили в вашей революции, а победители, как говорится, не судят. 斯大林同志言重了，中国革命的胜利离不开苏联的支持。作为中国共产党的领导人，我要向苏联老大哥，向斯大林同志表示感谢。好，好，好，好。Mr. President, Mao has already left for the Kremlin to meet with Stalin. He just got to Moscow. He's seen Stalin already. Yes. Has this meeting been requested by Mao or Stalin? We're not sure. The Soviets are maintaining the strictest confidentiality regarding Mao's itinerary. It's difficult for our men to get the core information. Well, no matter who made the request, the fact that they are so eager to meet each other proves that both Stalin and Mao want to know what's in each other's hands, what cards. Как считаешь, товарищ? Мао Цзэдун, почему нам не объединить наши усилия? А? Красиво и вкусно. Товарищ Сталин, Мао Цзэдун, Чжи Су, что это? Это чуньгуа дэй чунь юмо. 意思是，我们两党两国之间所签订的任何协议，不仅要有华丽的辞藻，而且还应该有更实质的内容，令我们双方都满意。Китайский язык очень интересный язык. Но что товарищ Мао Цзэдун подразумевает красиво и вкусно? А, 我们两国之间，当务之急是要签订一个真正平等的。互助互惠的友好同盟条约。意思是，如果中国同志要重新签约，要签订新的合约，那这将使事情变得更加复杂。时间不对，现在时间不合适。你们只能再等一等。我们的军队正在前往斯大林的会面。
Mr. President. Any uh, information about the meeting between Mao and Stalin? Uh, could the CIA maybe be a bit more competent? At least the Soviets have not announced any news on the meeting yet. And I think we still have time to do something. You mean? Prior to this, our intelligence agency has been spreading many messages, including that the U.S. is willing to help the CPC in becoming the second Tito. Such news enraged must enrage Stalin. Deep down, he doesn't trust Mao. We should make a public announcement on behalf of the U.S. president, emphasizing that the U.S. hosts no hostility towards China and respects its sovereignty over Taiwan.他们都是一些翻手为云覆手为雨的寡廉鲜耻之徒杜鲁门居然公开宣称台湾不在美国的防御线之内这是要示好中共这是要抛弃我们呀美国人是怕斯大林和毛泽东达成某种协议故作姿
给斯大林同志，给斯大林祝寿，要按照我们中国的礼仪嘛。斯大林同志，这是我特意为您设计的，福如东海，寿比南山，算是我本人对您的一点心意。祝你生日快乐！我希望马奥兹多呢。这是最最珍贵的，一切，今天的生日，感谢您。非常感谢。斯大林同志，这是中国人民的一点心意，请笑纳。山东大葱一千斤，江西金桔一千斤，冬笋五百斤。西湖龙井一百斤，香秀背面三百条，枕套六百个。谢谢，吉泰斯克姆，纳罗德。啊，都是我国人民自己生产的土特产，不成敬意。萨特，你别客气。同志们，我知道你有一句吉泰斯克语，送礼物，送礼物，对，很难，很难，很难。Как я посмотрю на этот список, подарок не такой уж и легкий. Такого в Советском Союзе не сыскать. В будущем будем обмениваться промышленными и вашими сельскохозяйственными продуктами. Хава, на заме и я выйди. Это отбери часть подарка и вместе с этим транспарантом. Организуйте такую экспозицию в первом зале Пушкинского музея. Да, и не забудьте государственный флаг КНР с пятью звездами. И поясните народу, что это бесценный подарок китайского народа, советского. Слушаюсь, Осип Виссарионович. Да. Ага. Спасибо, Сталин Тумарин. Вен Чунсу Ренмин. Хешоу Хэзо. Шидай Юха. Да, и еще на сегодняшнем банкете пускай товарищ Мао Цзуду будет сидеть рядом. Товарищ Мао Цзуду, прошу. Спасибо. 这政治啊，多像个热闹的大舞台，我下他上。这次斯大林又唱了一出一箭双雕的好戏，既笼络了他毛泽东，啊，又看傻了美国人。哎呀，父亲，我估计杜鲁门肯定也相信了，现在。正在训斥他下边的情报部门呢。来，坐下说。苏联方面有什么新消息吗？在斯大林开完了生日宴会以后，又跟毛泽东进行了一次会谈。可是这次会谈主要是针对日本、越南等亚洲周边的国家，涉及共产党的情况进行商谈，对中苏新的友好协定。只字未提。那我们就再继续看，看他毛泽东和斯大林最后能唱出什么样的大戏来收场。水间响彻我们目。